హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు విజ్డమ్ ఆస్పిరెంట్స్ మై నమ్ ఈజ్ నరేంద్ర అండ్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం టెన్త్ క్లాస్కి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయినటువంటి టూ టూ సో దట్ కెనాట్ ఆర్ సో దట్ కుడ్ నాట్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ టెన్త్ క్లాస్ అండి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఎందుకంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళకు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ అలాగే టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ ఇది వన్ మార్క్ ఉంటుందండి so let us start our episode and meer ma channel ki kotta valaithe ganaka please subscribe and ma videos ni meeku notification roopamlo raavalante please press the bell icon on to receive a regular notification munduga ee two two ni enni rakalaga adugutaru daniki answer enni rakalaga raayach annadi first example nundi manam observe cheyadam andi so first question ela adugutaru the roof is too high to touch deeni telugu lo artham entante రూఫ్ టచ్ చేయడానికి చాలా ఎత్తులో ఉంది అని అర్థం సో ఫస్ట్ ఈ టూ టూని ఏ సందర్భంలో వాడతాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఈ టూ టూ వచ్చేసి మనకి నెగిటివ్ ఇండికేషన్ ఇవ్వడానికి కోసం వాడతాం ఎలా అంటారా సపోజ్ ద రూఫ్ ఈజ్ టూ హై టు టచ్ దీని అర్థం ఏంటంటే రూఫ్ అన్నది చాలా ఎత్తులో ఉంది టచ్ చేయడానికి అని అర్థంలో వస్తుంది దానికి ఆన్సర్గా ద రూఫ్ ఈజ్ సో హై that i cannot touch ikkada so that vidipoyi rayalsi vastundandi ante split chesi rayalsi vastundi ante oka chota rayalsi avasaram undadu so the roof is so high roof annadi chaala ettundi that ente ettante i cannot touch nen touch cheyalanta ettundi ikkada meer i ane subject place lo we you they he she ila ye subject aina meer akkada teesukochu there is no problem at all so the roof is too high to touch daniki answer ga manam the roof is so high that i cannot touch roof annadi chaala ettulo undi enta ett ante nenu touch cheyalena anta nenu touch cheyalenu ila arthamlo vastundandi next idhe sentence couldn't eppudu use cheyali manam ante sentence difference chudandi first sentence lo the roof is too high to touch is and in the second sentence we have was so the roof was too high to touch same sentence but it is written in past tense andukosam ani answer lo manam could not use chestam ante the roof was so high that i could not touch ante roof chaala height undi nenu touch cheyaleka poyanu ikkada nenu touch cheyalenu ikkada couldn't touch means టచ్ చేయలేకపోయాను అంటే ఒకటి ప్రజెంట్ ఇండికేషన్ అండ్ ఇంకొకటి పాస్ట్ ఇండికేషన్ అంటే సెంటెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు కెనాట్ తీసుకుంటున్నాం నేను టచ్ చేయలేను అని చెప్పడానికి అదే సెంటెన్స్ పాస్ట్లో ఇలా వాజ్ కానీ వర్ కానీ వచ్చినప్పుడు కుడ్ నాట్ తీసుకుంటున్నాం నేను టచ్ చేయలేకపోయాను అని చెప్పడానికి నేను చేయలేకపోయాను రాయలేకపోయాను ఇలా అనమాట సో ఇదే టూ టు సో దట్ కాకుండా జస్ట్ సో దట్ని మాత్రమే అడిగేటువంటి ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి లుక్ అట్ థర్డ్ వన్ ద రూఫ్ ఈజ్ వెరీ హై రూఫ్ అన్నది చాలా ఎత్తులో ఉంది ఐ కెనాట్ టచ్ ఇట్ నేను దాన్ని టచ్ చేయలేను దాన్ని ఇలా ఆన్సర్గా రాయాల్సి వస్తుంది ద రూఫ్ ఈజ్ వెరీ హై సో దాట్ ఐ కెనాట్ టచ్ ఇట్ సో రూఫ్ అన్నది చాలా ఎత్తులో ఉంది సో దాట్ అందువల్లనే నేను దాన్ని టచ్ చేయలేను ఇది సింపుల్ అండి ద థర్డ్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ సో సింపుల్ వెన్ కంపేర్ టు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎలా ఆన్సర్ రాస్తారంటే ద రూఫ్ ఈజ్ టూ హై టు టచ్ ఉన్నప్పుడు ద రూఫ్ ఈజ్ సో హై దట్ టు టచ్ దట్ టు టచ్ అంటే అలాగే వాడేస్తారనమాట ఎందుకు అలా రాడతారు అంటే ఈ టూ టూ అన్నది ఏ సిచ్యువేషన్లో వాడతాం అన్నది క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ టూ టూని మేజర్గా వాడేది నెగిటివ్ ఇండికేషన్ ఇవ్వడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మీరు ఎగ్జామ్ రాశారు క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా టఫ్గా ఉంది మీరు ఎలా చెప్తారు క్వశ్చన్ పేపర్ రాయడానికి చాలా టఫ్ ఉంది అంటారు అంటే ద క్వశ్చన్ పేపర్ వాజ్ టూ టఫ్ టు రైట్ టూ టఫ్ టు ఆన్సర్ ఇలా చెప్తాం అదే ఆన్సర్లు చెప్పాలనుకోండి సో దట్ యూజ్ చేసి చెప్పాలనుకోండి ద క్వశ్చన్ పేపర్ వాజ్ సో టఫ్ దట్ ఐ కుడెంట్ రైట్ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా టఫ్ ఉన్నింది నేను రాయలేకపోయాను సో ఇలా చెప్పడం అంటే నెగిటివ్ ఇండికేషన్ వచ్చేలా టూ టూని మనం తీసుకుంటాం అలాగే సోదట్లో కూడా కెనాట్ కానీ కుడ్ నాట్ కానీ వాడతాం అంటే కాంట్గా వాడచ్చు కాంట్రాస్ట్ ఫామ్ అని 
could not key contrast to form ga couldn't ani kuda meer teesukochu no problem antaru okay hope you understood that first set of example manam ippudu second set of example ni kuda chuddamandi number 2 the water is too cold to drink so ikkada kuda chudandi the roof is too high to touch lage the water is too cold to drink ante ee water taagadaniki chaala cold undi ante taagaledane kada artham andi anduke దాన్ని సోదర్తో ఇలా రాస్తాం ద వాటర్ ఈజ్ సో కోల్డ్ టూ కోల్డ్ బదులుగా సో కోల్డ్ దాట్ చాలా కోల్డ్ ఉంది దాట్ ఎంత కోల్డ్ అంటే ఐ కెనాట్ డ్రింక్ నేను తాగలేను నేను తాగలేనంత కోల్డ్ ఉంది అని చెప్పే అర్థంలో మీరు ఇలా తీసుకుంటాను సెకండ్ వన్ ద వాటర్ వాజ్ టూ కోల్డ్ టు డ్రింక్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాజ్ ఒకటి ప్రజెంట్ టెన్స్లోని సెంటెన్స్ రెండోది పాస్ట్ టెన్స్లోని సెంటెన్స్ అంతేనండి ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఇండికేషన్ ఉన్నప్పుడు మీరు కెనాట్ లేదా కాంట్ తీసుకోవచ్చు అదే పాస్ట్ సెంటెన్స్ ఇండికేషన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు కుడెంట్ లేదా కుడ్ నాట్ తీసుకోవచ్చు చూడండి ద వాటర్ వాజ్ టూ కోల్డ్ టు డ్రింక్ ఆ వాటర్ తాగడానికి చాలా కోల్డ్గా ఉన్నది ఉండింది అని అర్థం సో ద వాటర్ వాజ్ సో కోల్డ్ దాట్ ఐ కుడెంట్ డ్రింక్ ద వాటర్ వాజ్ సో కోల్డ్ వాటర్ చాలా కోల్డ్గా ఉన్నింది దాట్ ఎంత కోల్డ్ అంటే ఐ కుడెంట్ డ్రింక్ నేను తాగలేకపోయాను లెట్ ఎస్ లుక్ అట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ద వాటర్ వాజ్ వెరీ కోల్డ్ ఐ కుడెంట్ డ్రింక్ వాటర్ చాలా కోల్డ్గా ఉన్నింది నేను తాగలేకపోయాను అదే దాన్ని సో దట్ విడదీయకుండా కెనాట్ కానీ కుడెంట్ కానీ వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇలా రాయచ్చు ద వాటర్ వాజ్ వెరీ కోల్డ్ సో దాట్ అందువల్ల ఐ కుడెంట్ డ్రింక్ నేను తాగలేకపోయాను సో ఇలా అండి సో ఇంకా చెప్పాలంటే మ్యాథమెటిక్స్లో మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది అబ్బా ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా టఫ్గా ఉంది సాల్వ్ చేయడానికి అని అప్పుడు మీరు ఎలా చెప్పొచ్చు టూ టూ యూజ్ చేసి చెప్పాలంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ టూ డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్ అంటే అర్థం ఏంటి సాల్వ్ చేయలేమని ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సో డిఫికల్ట్ దాట్ వీ కెనాట్ సాల్వ్ అంటే మేము సాల్వ్ చేయలేనంత టఫ్గా ఉంది అని అర్థం అండి సో ఇదండి టూ టూ అండ్ సో దట్ కెనాట్ ఆర్ సో దట్ కుడ్ అంట్ ఆర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో దట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైనల్గా ఒకటే పాయింట్ మీకు గుర్తుండాలి దీని విషయంలో టూ టూ అన్నది నెగిటివ్ మీనింగ్ వచ్చేలా వాడేటువంటి సెంటెన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో దాట్ యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఇట్ ఎందుకంటే ఆన్సర్లో రాసేటప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారో మీకు చెప్పాను ఎక్కడంటే ద రూఫ్ వాస్ టూ హై టు టచ్ ఉన్నప్పుడు ద రూఫ్ వాస్ సో హై దాట్ టు టచ్ నో 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 ద రూఫ్ వాస్ సో హై దాట్ ఐ కుడ్ నాట్ టచ్ ఆర్ ఐ కుడెంట్ టచ్ ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ టూ డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ సో డిఫికల్ట్ దట్ టు సాల్వ్ రాంగ్ అండి ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ సో డిఫికల్ట్ దట్ ఐ కుడెంట్ సాల్వ్ అలా ప్రజెంట్ టెన్స్ సెంటెన్స్ వస్తే కెనాట్ తీసుకోవచ్చు పాస్ట్ టెన్స్ సెంటెన్స్ వస్తే కుడెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇలా టూ టూ కాకోకుండా ఇలా టూ డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూస్తే మీరు ఇక్కడ నేను ప్రజెంట్లో రాశాను ఇక్కడ నేను పాస్ట్లో రాశానండి దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇలా ప్లెయిన్గా రెండు సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి కలపమని చెప్పినప్పుడు మీరు మధ్యలో సో దట్ వాడేసి టూ సెంటెన్సెస్ని కంబైన్ చేయొచ్చు సో ఇట్ ఈస్ సో ఈజీ బట్ ఎట్ వచ్చి టూ టూ అండ్ సో దట్ వాడేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సరే నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు సచ్ దట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇంతవరకు మీరు సో దట్తో చూసారు కదండి అండ్ ఇప్పుడు మనం సచ్ దట్తో చూద్దాం నంబర్ వన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ వీ విజిటెడ్ ఇట్ ట్వైస్ ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ మేము దీన్ని రెండు సార్లు విజిట్ చేశాం దీనికి ఆన్సర్గా సచ్ దట్తో ఎలా వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఏని ఇంక్లూడ్ చేశామండి ఓకే రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ దాట్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అంటే వీ విజిటెడ్ ట్వైస్ వి విజిటెడ్ ట్వైస్ మేము రెండు సార్లు విజిట్ చేసాం అంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అని అర్థం హీ ఈజ్ సో క్లవర్ బాయ్ హీ డజంట్ నీడ్ ఎనీ వన్స్ హెల్ప్ దీన్ని ఇలాగూ రాయచ్చండి హీ ఈజ్ వెరీ క్లవర్ బాయ్ హీ డజంట్ నీడ్ ఎనీ వన్స్ హెల్ప్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ దాట్ వే ఆల్సో బట్ దీనికి ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి హీ ఈజ్ సో ప్లేస్లో సర్చ్ వస్తుందండి అలాగే ఒక ఆర్టికల్ ఇంక్లూడ్ అవుతోంది హీ ఈజ్ సచ్ ఏ క్లవర్ బాయ్ ఓకే దాట్ అతను ఎంత క్లవర్ బాయ్ అంటే దాట్ హీ డజంట్ నీడ్ ఎనీ వన్స్ హెల్ప్ అతనికి ఎవరు అవసరం లేదు 
ఎవరి అవసరం లేనంత క్లవర్ బాయ్ అతను ఓకే అండి రెండు సార్లు విజిట్ చేసేంత బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అది అని చెప్పడానికి సర్చ్ దాట్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ వాడతామండి నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్ నో బడీ సాల్వ్ ఇట్ ఇది చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్ దీన్ని ఎవరు సాల్వ్ చేయలేదు అది సచ్ దాట్ ఎలా చెప్తున్నాం దిస్ ఈజ్ సచ్ ఏ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్ దాట్ నో బడీ ఆన్సర్డ్ అంటే ఎవ్వరూ ఆన్సర్ చేయలేనంత డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం ఇది అంత డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం సచ్ ఏ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పడానికి సచ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లెట్ ఎస్ గో టు ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ హిజ్ ఐడియాస్ ఆర్ సో క్రియేటివ్ ఎవ్రీబడీ ఫాలోస్ దెమ్ సో అతని ఐడియాస్ చాలా క్రియేటివ్గా ఉంటాయి అందరూ వాటిని ఫాలో అవుతారు హిజ్ ఐడియాస్ ఆర్ సచ్ క్రియేటివ్ హియర్ వీఆర్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ ఎనీ ఆర్టికల్ బికాజ్ ఐడియాస్ అనేది ప్లూరల్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఏని కానీ అండ్ కానీ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి సో హిజ్ ఐడియాస్ ఆర్ సచ్ క్రియేటివ్ దాట్ ఎవ్రీబడీ ఫాలోస్ అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఫాలో అయ్యేంత క్రియేటివ్ ఐడియాస్ అతనివి అని అర్థం అండి నెక్స్ట్ ఇండియా ప్లేడ్ వెరీ వండర్ఫుల్ గేమ్ ద హోల్ నేషన్ వాజ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇండియా ఒక అద్భుతమైన వండర్ఫుల్ గేమ్ ఆడింది మొత్తం నేషన్ అంతా గర్వకారణంగా ఉంది దాని పట్ల సో దాన్ని సచ్ దట్ ఎలా రాస్తున్నాం ఇండియా ప్లేడ్ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ గేమ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏ ఆర్టికల్ ఇంక్లూడ్ చేశాం అంటే ఎలాంటి వండర్ఫుల్ గేమ్ ఆడిందంటే దాట్ ఎలాంటి గేమ్ అంటే ద హోల్ నేషన్ వాజ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అంటే మొత్తం నేషన్ అంతా కూడా దేశం అంతా కూడా గర్వించదగ్గ మ్యాచ్ ఆడింది అని అర్థం వస్తుందండి సో ఇలా ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇచ్చాం బట్ కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాం అండి సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం సో దట్ కెనాట్ సో దట్ కుడెంట్ లేదా సింపుల్గా సో దట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా కంబైన్ చేసి రాస్తున్నాం అదొకటి అండ్ అలాగే సచ్ దట్తో అండి సో ఈ సో దట్ సచ్ దట్కి మనకి టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్లో అయితే టూ మార్క్స్ ఉంటుందండి అలాగే ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉపయోగపడతాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ సమ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో సో దోస్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్లీజ్ షేర్ దెమ్ అండ్ హెల్ప్ దెమ్ విత్ ఈస్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ టుడేస్ క్లాస్ వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ సీ ఆల